지금 체포 영장이 이제 국회로 넘어왔습니다. 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속해야 된다. 그러면 대통령 부인은 어떻게 됩니까? 구속해야 될 이유가 더 커집니까? 지금 체포 영장이 이제 국회로 넘어왔습니다. 많은 분들께서 이 구체적 내용이 뭔지 매우 궁금해하실 것 같기도 하고 하루 이틀도 아니고 지금 수년간 똑같이 반복되는 논란인데 여전히 재탕삼탕이 이루어지면서 뭔가 새로운 일이 있는 것처럼 이렇게 조작과 왜곡이 발생하고 있습니다. 검찰이 청구한 체포영장에 대해서 제 입장을 좀 말씀드리려고 합니다. 법치를 빙자한 법치의 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 되고 있습니다. 영원할 것 같지만 정권, 권력 길지 않습니다. 우리가 친한 친구 사이에도 자주 이런 말씀을 나누지 않습니까? 있을 때 잘해라. 영원하지 않다는 점 생각하고 또 나중에 후회되거나 아니면 회한 생길 일보다는 보람을 느낄 일들을 찾아가는 것이 어떻겠냐라는 그런 말씀을 한번 드립니다. 대장동 개발 관련 그리고 성남FC 관련된 이 사건들은 이미 10년 전, 5년 전, 7년 전에 벌어진 일들입니다. 사건의 내용은 바뀐 게 없습니다. 바뀐 게 있다면 대선에서 패배했고 대통령이 검사를 하던 분이 됐고 그리고 어, 무도한 새로운 상황이 벌어졌다. 검사들이 바뀌었다. 수사검사가 바뀌었다는 것뿐입니다. 사건은 바뀐 것 없이 대통령과 검사가 바뀌니까 판단이 바뀌었습니다. 이게 다 무혐의로 불송치 결정이 됐다가 대통령 선거가 지난 후에 다시 재수사가 이루어졌고 수사진이 바뀌고 갑자기 무혐의 됐던 사건이 구속할 사, 중대 사건으로 바뀌고 말았습니다. 정영학 녹취록. 그 녹취록을 보신 분은 아시겠지만 2014년 지방선거가 끝나서 제가 재선되고 난 다음에 청와대가 직접 이재명을 잡으라 고 지시했다. 이런 내용이 나옵니다. 그 당시 성남시에 모든 기관이 총동원돼서 그야말로 탈탈 털었습니다. 이 구속영장을 가지고 누가 그렇게 얘기하더군요. 이재명이 없는 이재명 구속영장이라고. 주어에 이재명이 거의 없습니다. 누가 뭐라고 하는 말을 들었다. 이재명이 뭐라고 하는 말을 했다고 하는 말을 들었다. 또 이런 것도 있죠. 제가 정말 어처구니 없는 게 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속해야 된다. 그러면 대통령 부인은 어떻게 됩니까? 구속해야 될 이유가 더 커집니까? 이런 질문을 한번 드리고 싶습니다. 검찰의 일방적 주장이 쓰여진 게 구속영장이다. 그리고 대체적으로 그게 내용이 옳지 않다 이런 말씀을 드립니다. 그리고 이 토착 비리라고 하는 황당한 주장을 하는데 이거는 검찰 비리입니다. 검찰 비리. 여기에 보시면 무슨 뭐 몇십억 뭐, 뭐, 뭐 집을 원가로 사고 무슨 퇴직금 뭐 등등으로 뭘 지원을 받고 고문료를 받고 이다 특히 국민의힘과 관련된 전직 검사들 아닙니까? 그래서 이거는 검찰 비리라고 하는 게꼭 규직 규정을 한다면 적절하고 대한민국 행정사에서 25억 원 투자해서 5천 사실은 800억이 넘습니다만 이외에도 추가 환수한 게 있어서 약 6천억에 가까운 개발 이익을 환수한 사례가 있는지 아마 전무후무할 것입니다.
이게 어떻게 비리일 수가 있습니까?